মাধ্যমিক এবিটিএ টেস্ট পেপার দু হাজার তেইশ চব্বিশের যে সমস্ত ইংলিশ পেজগুলি রয়েছে সেই ইংলিশ পেজগুলির মধ্যে ফাইভ এইটটি ফোর এই পেজটির সিন এবং গ্রামার পার্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং আগের যে পেজগুলি রয়েছে এই পেজগুলির সমাধান ইতিমধ্যেই আপলোড করা হয়েছে ডিসক্রিপশন বক্স এবং এন্ড স্ক্রিনে এদের প্লেলিস্টটি রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো চলো এখন দেখে নেওয়া যাক ফাইভ এইটটি ফোর এই পেজটির সিন এবং গ্রামার পার্টের সমাধানগুলি তো এই পেজটিতে প্রথমে প্রোস পার্ট থেকে যে সিনটি রয়েছে সেটি রয়েছে ফাদার সেল্প থেকে এবং এখানে প্রথমে এম কিউ প্রশ্ন রয়েছে এবং প্রথমে রয়েছে স্বামী ফেলথ দি সাডার হোয়েন হি ওয়াজ ড্যাস অ্যান্সারটা হবে দুয়ের দাগ লাইং অ্যাওয়েক অর্থাৎ জেগে শুয়েছিল যখন সকালবেলা তখন সে এরকমটা অনুভব করেছিল এরপরে রয়েছে হেয়ারিং অ্যাবাউট স্বামীজ হেডেক স্বামীজ মাদার ফেল্ট ড্যাস অর্থাৎ স্বামীর এরকম হেডেকের কথা শুনে মা কীরকম অনুভব করেছিলেন অ্যান্সারটা হবে এখানে চারের দাগ সিম্প্যাথেটিক এরপরে সিয়ের দাগে রয়েছে স্বামীজ ফাদার ফরবিড হিম টু ড্যাস তো স্বামীর বাবা তাকে কোন জিনিসটা বারণ করেছিল অ্যান্সারটা হবে চারের দাগ লুপ অ্যাবাউট অর্থাৎ ঘোরাফেরা করতে না বলেছিল রবিবারে এরপরে রয়েছে ডি এর দাগে স্বামী ডিনাইড টু অ্যাটেন্ড সামুয়েলস ক্লাস এরপরে ড্যাস রয়েছে অ্যান্সারটা হবে একের দাগ লেট অর্থাৎ দেরি করে সামুয়েলের ক্লাস সে অ্যাটেন্ড করতে চাই না এরপরে রয়েছে স্বামী চেঞ্জ হিজ প্র্যাকটিস অ্যাজ এ ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে চারের দাগ হবে হিজ ফাদার ওয়াজ স্ট্রিক্ট তার বাবা স্ট্রিক্ট ছিল বলে সে তার প্র্যাকটিস অর্থাৎ ফন্দিগুলোকে পরিবর্তন করেছিল এরপরে বিয়ের দাগে রয়েছে কমপ্লিট দি ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দি টেক্সট প্রথমে রয়েছে স্বামী সাডার্ড টু রিয়েলাইজ দ্যাট তো স্বামী স্তব্ধ হয়ে অনুভব করেছিল ইট ওয়াজ মন্ডে মর্নিং এরপরে রয়েছে স্বামীজ ফাদার ওয়ান্টেড টু নো ইফ ইফের পরে হবে এখানে অ্যান্সারটা রয়েছে ইফ এরপরে রয়েছে এই যে হ্যাভ ইউ নো স্কুল টুডে এইটা হবে অ্যান্সার কিন্তু অ্যান্সারটা গুছিয়ে লিখতে হবে এই যে ইউ ইউটা হচ্ছে আমরা লিখব স্বামী স্বামী এরপরে হ্যাভটা এখানে হ্যাড করব এরপরে নো স্কুল নো স্কুল এবং টুডেটা করব দ্যাট ডে দ্যাট ডে তাহলে অ্যান্সারটা হবে স্বামী হ্যাড নো স্কুল দ্যাট ডে তাহলে ইফের পরে স্বামী থেকে দ্যাট ডে পর্যন্ত অ্যান্সারটা হয়ে যাবে এরপরে তিনের দাগে রয়েছে অ্যাজ দি নিউ ট্রিক্স স্বামী রিফিউজড টু ড্যাস বলছে অ্যাজ দি নিউ ট্রিক্স স্বামীর যে নতুন ফোন দি সেটাতে স্বামী রিফিউজ স্বামী প্রত্যাখ্যান করেছিল টু ড্যাস এরপর হবে টু গো টু স্কুল স্কুল লেট দেরি করে সে স্কুলে যেতে অস্বীকার করেছিল এরপরে সি এর দাগে অ্যান্সার দি ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স প্রথমে রয়েছে হোয়াট ডিড স্বামীজ মাদার সে অ্যাট হিজ ওয়েলিং তো স্বামী যখন মাথা ব্যথা বলে চিৎকার করেছিল স্বামীর মা কি বলেছিল তো অ্যান্সারটা গুছিয়ে লিখে দিয়েছি দেখে নাও হোয়েন স্বামী ওয়েল রেড দ্যাট হি হ্যাড এ হেডেক অ্যাট নাইন ও ক্লক হার মাদার জেনারাসলি সাজেস্টেড দ্যাট স্বামী মাইট স্টে অ্যাট হোম তো স্বামী নটার সময় যখন চিৎকার করেছিল যে তার মাথা ব্যথা তখন স্বামীর মা দয়ালুভাবে বলেছিল যে সে বাড়িতেই থাকুক এরপরে রয়েছে হাউ ডিড স্বামী প্রেজেন্ট সামুয়েল ইন ফ্রন্ট অফ হিজ ফাদার তো বলছে স্বামী সামুয়েলকে তার বাবার কাছে কিভাবে প্রেজেন্ট করেছিল তো অ্যান্সারটা দেখো লিখে দিয়েছি ইন ফ্রন্ট অফ হিজ ফাদার স্বামী প্রেজেন্টেড সামুয়েল অ্যাজ অ্যান অ্যাংগ্রিম্যান রাগী মানুষ হিসেবে তাকে প্রেজেন্ট করেছিল হি ওয়াজ স্পেশালি অ্যাংরি উইথ দি বয়েজ হু কেম ইন লেট বলছে যে সমস্ত বাচ্চারা স্কুলে দেরি করে আসে তাদের প্রতি তিনি খুব রেগে যান ইভেন দি হেডমাস্টার ওয়াজ অ্যাফ্রেড অফ হিম এবং কি হেডমাস্টারও তাকে ভয় করত এরপর দুয়ের দাগে পোয়েট্রি পার্ট থেকে যে সিনটি রয়েছে মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি থেকে রয়েছে শুরুতেই রয়েছে এম সি কিউ প্রশ্ন একে রয়েছে ওয়ান্স দি ইয়ং চাইল্ড এন্টার্ড ইন এ উড অফ ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে সিয়ের দাগ ওক ট্রিজ এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে দোজ হু আর চপড ডাউন আর দি ড্যাস অ্যান্সারটা হবে সিয়ের দাগ ট্রিজ এরপরে ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান্ড আই সাজেস্ট ম্যানস ড্যাস অ্যান্সারটা হচ্ছে বি এর দাগ ইনডিফারেন্স এরপরে চারের দাগে রয়েছে দি ড্রিম ব্রট ইন দি পোয়েট এ ড্যাস অ্যান্সারটা হবে সি এর দাগ চেঞ্জ এরপরে ট্রু ফলস রয়েছে এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে বলা রয়েছে ইট ওয়াজ এ মেল ডিয়ার দ্যাট দি চাইল্ড ওয়াজ লুকিং ফর অর্থাৎ শিশুটি একটি মেল ডিয়ার অর্থাৎ পুরুষ হরিণ খুঁজছিল এটা হচ্ছে ট্রু হবে 
এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা এই প্রথম লাইনটা হবে এই স্ট্যাগ পর্যন্ত এই স্ট্যাগ মানে হচ্ছে পুরো শরীর এরপর রয়েছে দি ট্রাইবস ডিমান্ডেড দ্যাট দি চাইল্ড হ্যাড বিন বর্ন অ্যামং দি ওক ট্রিজ তো ট্রাইব যারা তারা ডিমান্ড করেছিল যে বাচ্চাটি ওক গাছের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল তো এটা ট্রু হবে কিন্তু এর যে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা এটা কিন্তু আমি ক্লিয়ার নয় বা এই কবিতাতেও কোনো ক্লিয়ারভাবে লিখা নেই কোনো লাইনে যে তিনি এই ওক গাছের মধ্যেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তো তাও আমার মনে হচ্ছে এই লাইনটা হচ্ছে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে অ্যান্ড রুট ইউ অ্যামং দি ওকস হোয়ার ইউ ওয়ার বর্ন বাট নেভার গ্রিউ সম্ভবত এই লাইনটাই সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে তো যদিও পুরো কবিতাতে আর কোথাও লিখা নেই তবে অ্যান্সারটা যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে একটু জানিও এরপরে সেকশন বিতে গ্রামার রয়েছে এবং গ্রামারে প্রথমে রয়েছে চারের দাগে রাইট দি কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রয়েছে সাম পুলিশম্যান ড্যাস এখানে হবে অ্যারেস্টেড ওয়ান পারসন ফ্রম দি সিটি অন ফ্রাইডে লাস্ট অর্থাৎ সাম পুলিশম্যান কিছু পুলিশম্যান অ্যারেস্ট করেছিল একজন মানুষকে ফ্রম সিটি থেকে অন ফ্রাইডে লাস্ট অর্থাৎ লাস্ট ফ্রাইডেতে That man was smuggling gold. Gold er sonar smuggling kore chilo se. Those bars of gold er par have a wire handed over to customs. Customs der ke diya hoye chilo. Hand over kore diya hoye chilo. Oi gold da ke. Er par at present the man er par a dash roye chhe have a ease in prison. Or that se akon jail er roye chhe. এরপরে পাঁচের দাগে রয়েছে ডুয়েস ডাইরেক্টেড প্রথমে আর্টিকেল প্রিপোজিশন রয়েছে রয়েছে দি মাধ্যমিক এক্সামিনেশন রেজাল্ট উইল বি আউট ড্যাশ মে থার্টি ডেটের আগে সব সময় অন হয় তো এখানে অন হবে তো এই ডেটে মাধ্যমিক পরীক্ষার যে রেজাল্টটা সেটা প্রকাশিত হবে ড্যাশ বোর্ড তো বোর্ডের আগে দি বোর্ড হবে তো বলছে দি বোর্ড উইল অ্যানাউন্স বোর্ড অ্যানাউন্স করবে অ্যান্ড দি স্টুডেন্ট ক্যান লগ অন দি ওয়েবসাইট স্টুডেন্টরা ওয়েবসাইট লগ অন করতে পারে টু নো দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল রেজাল্ট তাদের ব্যক্তিগত রেজাল্ট জানতে এরপরে ড্যাশ অ্যানাউন্সমেন্ট এখানে হবে ফ্রম অ্যানাউন্সমেন্ট ফ্রম অ্যানাউন্সমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট থেকে এরপরে বিয়ের দাগে যেগুলো রয়েছে সেগুলো খাতায় সমাধান করে দেখাচ্ছি চলো প্রথমে রয়েছে হি ইজ নট ব্রেভ এবং তারপরে রয়েছে হি ইজ নট অনেস্ট নাইদার নট দিয়ে যোগ করতে হবে তাহলে অ্যান্সারটা হবে প্রথমে সাবজেক্ট যেরকম রয়েছে লিখে দেব হি এরপরে ইজও লিখে দেব হি ইজ এরপরে নাইদার কথাটা লিখব এন আই টি এইচ ইয়ার নাইদার এরপরে ব্রেভ নাইদার ব্রেভ এরপরে নর বসাবো এবং লিখব অনেস্ট তাহলে অ্যান্সারটা হলো হি ইজ নাইদার ব্রেভ নর অনেস্ট এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে এভরি ইঞ্চ অফ দি ফেয়ার গ্রাউন্ড ওয়াজ অকুপাইড নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে হবে তাহলে এই যে এভরি ইঞ্চ রয়েছে এটাকে করব নো ইঞ্চ নো ইঞ্চ অফ দি ফেয়ার ফেয়ার গ্রাউন্ড এতটা পর্যন্ত লিখে দিলাম এরপরে লিখব ওয়াজটাও লিখব ওয়াজ লেফট লেফট এরপরে টু বি আনঅকুপাইড আন অকুপাইড তাহলে অ্যান্সারটা হলো নো ইঞ্চ অফ দি ফেয়ার গ্রাউন্ড ওয়াজ লেফট টু বি আনঅকুপাইড অর্থাৎ আনঅকুপাইড অবস্থায় নেই বা পড়ে নেই এরপরে রয়েছে অ্যাজ আই ওয়াজ ইল আই কুড নট গো টু স্কুল বলছে অ্যাজ আই ওয়াজ ইল যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম আই কুড নট গো টু স্কুল আমি স্কুলে যেতে পারিনি এটা সিম্পল সেন্টেন্স করতে হবে তাহলে আমরা করব ডিউ টু মাই ইলনেস মাই ইলনেস বা এই মাইটা নাও লিখতে পারি ডিউ টু ইলনেস এরপরে কমা দিয়ে যা আছে সেকেন্ড সেন্টেন্সটা লিখে দেবো আই কুড নট গো টু স্কুল তাহলে অ্যান্সারটা হলো ডিউ টু মাই ইলনেস আই কুড নট গো টু স্কুল এরপর সি এর দাগে ফ্রেজাল ভার্ব রয়েছে প্রথমে রয়েছে নীলেস এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস অফ আওয়ার স্কুল ডায়েড রিসেন্টলি তাহলে ডায়েডের জন্য হচ্ছে পাস অ্যাওয়ে হবে তো এখানে ডায়েড রয়েছে হবে পাস্ট অ্যাওয়ে পি এস এস ই ডি পাস্ট অ্যাওয়ে এরপরে রয়েছে মাই প্রেয়ার ওয়াজ রিজেক্টেড রিজেক্টের জন্য হচ্ছে টার্ন ডাউন হয় তো এখানে ওয়াজ রিজেক্টেড থার্ড ফর্ম রয়েছে তাহলে হবে টার্ন ডাউন টিউ আর এন ই ডি টার্ন ডাউন 
এরপর রয়েছে হাউ ডিড ইউ গেট দ্যাট থিং তো গেটের জন্য হচ্ছে কাম বাই হবে তাহলে কাম বাই হয়ে যাবে এখানে অ্যান্সার এরপরে ছয়ের দাগে রয়েছে ভোকাবুলারি এগুলো আনসিনের সঙ্গে সমাধান দেওয়া হবে তো আশা করি বোঝাতে পারলাম ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো পরের ভিডিওগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য এই ভিডিওতে এতটাই দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ